こんにちは、ウリです。今回はお弁当のメイン2品を作った時の動画です。冷凍できご飯によく合う2品ができました。ぜひ最後まで見ていってください。材料はこちらです。まず最初に春雨をお湯で戻していきます。この春雨、コストコで買ったものなのですが、長さがちょうどよくて使いやすいです。次に玉ねぎを薄切りにしていきますネギは小口切りにしていきます。まず先にすき焼き風豚バラ肉炒めから作っていきます豚バラ肉に軽く火を通すため炒めていきますこの後煮込んでいくので軽く火を通すだけで大丈夫です豚バラ肉に軽く火が通ったら玉ねぎ、水切りした春雨を入れ砂糖、酒、みりん、醤油を合わせたものを入れ一煮立ちしたら弱火で煮込んでいきます煮込んでいる間に鶏マヨ炒めを作っていきますごま油を敷いたフライパンに鶏肉を入れ火を通していきます火が通ったらネギを入れ味噌とマヨネーズを合わせたものを入れて味噌マヨが全体になじむように炒めたら鶏味噌マヨ炒めの完成ですすき焼き風豚バラ炒めも汁気がなくなってきたので完成です冷めたら1回分の量に分けていきますお弁当用のカップに具材をバランスよく分けていきます私はすき焼きってなんか特別な日に食べるものってイメージがあるのですがお弁当に入っていたらちょっと豪華に見える気がして作ってみましたといってもお肉はスーパーで安く買った豚バラ肉なので気分だけなのですがすき焼きってお肉が美味しいのはもちろんなのですがそのお肉の出汁が入った汁で煮込んだ野菜も私は大好きですいろんなものが入っていて美味しいですよねいろんな具材を本当は入れたいという気持ちを抑え、今回はお弁当なので、豚バラ、玉ねぎ、春雨の3種類にしてみました。小分けにできたら、崩れないようにジップバッグに入れたら、完成です。次に鶏味噌マヨ炒めの小分けをしていきます。これも先ほどと同じようにお弁当用のカップに分けていきます。味噌とマヨネーズって和と洋のイメージですがすごく合いますよね。味噌だけだと濃くなりすぎてしまいますが、マヨネーズを入れることでマイルドになりご飯がすごく進む品になりました。今回の2品少し味が濃いめなのでご飯が進みお弁当のおかずにもってこいな2品となっておりますいつも作っている時結構濃いかなと思いながら弁当のおかずって作っているのですがお弁当って温めずに食べることが多いので濃いめにしとかないと味が全然しなかったりするので結構味付けでいろいろ失敗してきましたこれも小分けにできたらジップバッグに入れ冷凍できるお弁当のメイン2品完成です。